എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം തന്റെ പിരികത്തെ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തേച്ച് അതൊക്കെ മായിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്നോട് ഒരു ആന്റി വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അവിടെ പിരിയം വരുവാലെന്ന് പറഞ്ഞാലും എഴുത് വേണേ ചിലപ്പോ വരുമെന്ന് അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുതി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എഴുതിതാ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ അപ്പൊ കൊള്ളാവും ഇനി തൊട്ട് എന്ന് എഴുതും എഴുത്ത് മാത്രം പോലെ വായിക്കാനും പിടിക്കും അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൾക്കാരെ വെച്ച് വിലയിരുത്താൻ പറ്റിയല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ആശയം ഭയങ്കര വലുതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കമന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാന്നേ ഉള്ളു ഭയങ്കര വലിയ പുള്ളികളാണ് ഭയങ്കര ആശയമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാ അപ്പം ഞാൻ പപ്പായ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം പപ്പായുടെ ആശയമാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കമന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മാളക്കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം മാളക്കുട്ടിയിൽ തന്നെ പക്ക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാളക്കുട്ടി വരച്ച ചിത്രത്തിന് മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ആരും വരച്ചതിന് മാസ്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാളക്കുട്ടിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അമ്മയുടെ ആശയം അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടേതും രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് സമ്മാനദാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇല്ല കണ്ടന്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കുറെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയോട് പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെ നേരെ വീഡിയോ ഇട്ടു അല്ലെ നേരെ വീഡിയോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ഇപ്പൊ പറയാനായിരിക്കും അതെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അതായത് നമ്മളെ ഫങ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന ആ ഒരു ദിവസം അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു പതിനൊന്നാം തീയതി അല്ലേ പതിനൊന്നാം തീയതി അല്ലെ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമാണെങ്കിൽ വീടുമണി ഏകദേശം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് പോകുന്നതിന് ഇപ്പം പാലുകാച്ചിലും ഫങ്ഷനൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ചത്ത് കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ ചത്ത് കിടന്ന് എല്ലാവരും പണത് നോക്കി പക്ഷെ പണികൾ തീരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചേച്ചിക്ക് പോകേണ്ട ഡേറ്റും ആ ചേച്ചി പോവുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞും ഒരു മാസം അടുത്ത് പണിതിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാലുകാച്ചിൽ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് വെക്കാൻ പറ്റിയത് അത് പാലുകാച്ചിൽ വെക്കാൻ സാധിച്ചോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇല്ലെ ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഏതൊരു വീഡിയോടെ എൻഡിങ് ആട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന ഇത് കിട്ടായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടായിരുന്നു മഴ പെയ്യുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരാ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറേ ഉള്ളു പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ മഴയാണ് പെയ്യണേ ശക്തമായ മഴത്തുള്ളി ശക്തമായ കാറ്റുമാണ് വേനൽമഴ വേനൽമഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മാസം ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും പെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു നാല് ദിവസമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് മഴ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഷെഡില് നമ്മുടെ ഫർണിച്ചറും സാധനങ്ങളെല്ലാം നനഞ്ഞും പോയി അതിന്റെ താമസിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളായി പോയേനെ എല്ലാം തമ്പുരാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമെന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റേതായ സമയത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചോളൂ തന്നെ നടന്നു അന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫങ്ഷൻ വെക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സമയമുണ്ടെന്ന് ആ സമയം ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് പതിനൊന്നാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച അപ്പം ദൂരെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഫോണില് സമയം കിട്ടുന്നതാലും പപ്പായും അമ്മയും ഇരുന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തുള്ള റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടില് പോയി പറയണം പിന്നെ അയലോക്കത്ത് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതും പോയി പറയണം പിന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേറ്ററിങ്ങിന് കൊടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ പണ്ട് കേറ്ററിങ്ങിന് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ നല്ല പിടുത്തമാണ് കേറ്ററിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല പിടുത്തമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫുള്ള് ഈ കട്ടപ്പന ഏരിയയിലുള്ള ഒരു വിധം കേറ്ററിങ്ങിലെല്ലാം സർവീസിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ സർവീസിങ് ഇഷ്
പക്ഷെ നിങ്ങളെ എല്ലാരെയും ഒന്നും വിളിക്കാം വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി നമ്പർ അറിയത്തില്ല ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ളവരാണ് പിന്നെ കമന്റ് സ്ഥിരം കമന്റ് ഇടുന്നവരെ നമുക്ക് ഐ ഡി നല്ല പേ പരിചയമാണ് പേരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല പരിചയമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരെ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്നവരെ അവരൊക്കെ നമ്പറും പേരും ഒക്കെ നമുക്ക് സൗണ്ടും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുമുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ആ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓരോ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും ആ പത്തും പതിനഞ്ചും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് കൂടാറുണ്ട് അവരെ ഒക്കെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു കടമ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിമിഷം ആ ഞാനും അമ്മയും പപ്പായും ആളും നമ്മൾ പൊന്നൂസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയേക്കായിരുന്നു ഇല്ല എന്നെ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കണം എന്ന് ചേച്ചി പറയായിരുന്നു ആ ഞാനോട് കൂടി എല്ലാവരും വിളിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും വരണം ആ ആരും വരാതിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തേഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തേഴ് പതിനേഴ് മുപ്പത്താറാണ് അതിന് അവിടെ വാട്സപ്പും ഉണ്ട് വിളിച്ചാലും കിട്ടും ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് വഴി തെറ്റുവോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഉപ്പാറയാണ് ഉപ്പാറ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വലിയ ദൂരമില്ല ആര് വന്നാലും ആ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്നേരം വണ്ടിയായിട്ട് വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരുന്നതായിരിക്കും ദൂരെ ഉള്ളവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അതൊന്നും ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ദൂരെയുള്ളവരും അടുത്തുള്ളവരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി തന്നെ കുറെ ഏറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ആലഡി ഉള്ളത് ആ ചേച്ചി പിന്നെ കുറെ ഏറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും വരണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും വരിക പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുള്ള മൂന്നാല് പേര് വിളിച്ചപ്പം അവർക്കും ചെറിയ ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് വിളിച്ചു പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ ശ്രീ ശ്രീകുട്ട ആ ഫംഗ്ഷന് ഞങ്ങളൊക്കെ വരും വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എന്നാ കുഴപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് അതെ എല്ലാരും ഒന്ന് പങ്ക് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അതൊന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഉറക്കപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലര് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കേട്ടോ നമ്മള് ആര് വന്നാലും നമ്മൾ അവരുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മൾ വീട് പണിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ പണുകൊണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വന്നവരുണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അമ്മക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള് കൊച്ചിന് പറയാ എല്ലാരും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് അത്യാവശ്യ പരിപാടി കൂട്ടുക കൂടി കുറയ്ക്കുക അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള പ്ലാൻ ആണ് പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരിപാടികളെല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്ഗ്രഹമുണ്ട്ഗ്രഹമുണ്ട്ഗ്രഹമുണ്ട്ഗ്രഹമുണ്ട്ഗ്രഹമുണ്ട്ഗ
എന്തായാലും എനിക്ക് അവളെ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് കാരണം അവളെ ചിലപ്പം ആ ഫംഗ്ഷൻ അത് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഒന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയം ചേച്ചിയുടെ കാര്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയല്ല ആളെ വിളിക്കുമ്പോ വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ചിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ടിക്കറ്റിന്റെ റേറ്റ് അറിയില്ല ആ വിഷു ഇപ്പൊ സീസണാണ് ടിക്കറ്റിന് റേറ്റ് ഫുള്ള അടിപൊളിയായേ മധുരമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മധുരത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ് എടുക്കും തോറും നമ്മൾ മധുരത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൊന്നുകൂടെ ഉണ്ട് ഇരട്ടി മധുരം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പരമാവധി നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വരാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം വരിക വീഡിയോസ് അത്യാവശ്യം എടുക്കുന്ന ചെറിയ ചാനലുകൾ ചെറിയ ചാനലും വലിയ ചാനലുകളും ഉള്ള ഒത്തിരി പേര് ശ്രീ കുടനാ വിളിക്കുകയും എന്നോട് വരാൻ കൊച്ചു ചോദിച്ചു വന്ന വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പെങ്ങ ചാനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് പോരാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ പൊന്നൂസ് വരുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു പിന്നെ ആതിരി ചേച്ചി നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടാണല്ലോ ആതിരി ചേച്ചിക്ക് പോകേണ്ടത് ഏഴാം തീയതിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും നാലാം തീയതി നാല് ഏഴാം തീയതിയാണ് പോകേണ്ടത് ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആതിരി ചേച്ചി പോകുന്നതിന് ഇപ്പം ഫംഗ്ഷൻ വെക്കാനാണ് ഇരുന്നത് അപ്പൊ ആതിരി ചേച്ചി കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടി പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് സാരമില്ല അരിചീര ഫാമിലി നമ്മൾ വിളിക്കണ്ട് അവര് വരുമെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ഈ നിമിഷം ഒരുപാട് നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട് പണിക്കും മറ്റു പണിക്കും എല്ലാത്തിനും വന്ന മേസ്ത്രിമാർക്കും കയർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും അത് നമ്മള് ഇപ്പോഴല്ല പറയേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ അന്ന് അവരോട് ഡയറക്റ്റ് പറയേണ്ടതാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയില് പറയേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയണു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പണിതിട്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അപകടങ്ങളോ അനർത്ഥങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മള് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവര് നമ്മുടെ പണി എല്ലാം തീർത്തുന്നുണ്ടോ പിന്നെ വർക്കുകൾ നമ്മള് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും കാരണം നമ്മൾ മേസ്ത്രിമാരുടെ പണി അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരണം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ആളിന്റെ പണിക്ക് തന്നെ മേസ്ത്രിമാരുടെ വർക്കൊക്കെ തീർന്നായിരുന്നു അല്ലെ ആ പിന്നെ നമ്മള് ഓരോരോ പരിപാടികൾ സീലിംഗ് ആയി ആ ഡോറായി ഡോറാണേലും നമ്മൾ പോയി കേട്ടെ പോയി ഓർഡർ കൊടുത്ത് അവരത് പണിത് കൊണ്ടുവന്ന് ആശാരി വന്ന് ആ ഒരാഴ്ച നിന്ന് പടം ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇവിടെ താമസിച്ചില്ല ലോഡ് ചെയ്ത് റൂം എടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാരും ചെയ്തു ആശാരിയുടെ വഴി കഴിയാതെ പെയിന്റിങ് നടക്കുകയല്ല പെയിന്റിങ് രണ്ടാം ഘട്ടം അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടവും തീർന്ന് 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 വന്നപ്പോ ഇത്രയും സമയമായി സമയമായി എന്തായാലും അതെ ഒരു വീട് പണിക്ക് ഇറങ്ങിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ക്ഷീണമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മുഖം ഒക്കെ വല്ലാണ്ടായി മാളക്കുട്ടിയൊക്കെ വള്ളി പോലായി ആ ശ്രീകൂട്ടം മെലിഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് പറയും നിങ്ങൾ മെലിഞ്ഞു നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പണിതാ മതി വിളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വഴക്കൊക്കെ പറയുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവര് സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ സമയം മുണ്ടക്കയം തൊട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി വരെ ഉള്ള ആ ഒരു കേക്ക് കേക്ക റോഡല്ലേ കേക്ക റോഡ് കേക്ക റോഡ് സൈഡില് എവിടെയെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി വീടും വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസം തുടങ്ങിയാനെ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് മാസം മുമ്പ് ഏഴ് മാസം മുമ്പ് ഏഴ് മാസം മുമ്പ് ആ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉള്ള കൊറേ പ്രോപ്പർമാരോട് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി പൊന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പൊന്നുവിന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോഡും കൂടെ ശരിയാക്കിയിട്ട് ആ അവള് ഒരു വീട് മേടിച്ചു തരാൻ തോന്നും നമ്മൾ അതിനോട് ഒത്തിരി മടി ആദ്യം കാണിച്ചു എന്നാലും അവള് പറഞ്ഞല്ല ലോൺ എടുത്തിട്ട് മേടി വീട് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മള് പാല ഈരാറ്റുപേട്ട ഈരാറ്റുപേട്ട അല്ല പാല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പതിനാലാം മൈല് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ വാഴൂര് വാഴൂര് ചങ്ങനാശ്ശേരി കൊടുങ്ങൂര് കൊടുങ്ങൂര് മറ്റേ പൊന്നുകുന്നം അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴോളം വീട് കണ്ടു ഇരുപത്തിയേഴോളം വീട് കണ്ടതില് നമുക്ക
ഒരു പ്രത്യേക വാശിയാണ് നമ്മുടെ ആ വീട് ഡെവലപ്പ് ആക്കി നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടണേ കൂട്ടാം വാർഗണെ വാർക്കാം അങ്ങനെ ആ വീട് ഞാൻ ജനിച്ച വീട് പണത് കണ്ടട്ടേ ഞാൻ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നൊരു വാശി എടുത്ത് ആള് അങ്ങ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാണ് കൂടെ സപ്പോർട്ട് പിടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങള് ഇത് വിൽക്കണ്ട മാളിനോ സൈക്കൂട്ടിനോ എടുക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച ആളാണ് നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് പിന്നെ നമ്മള് ഭാവിയിലെ കൊറേ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു ഞാനും മോളമ്മയും സ്ത്രീകൂട്ടനും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് അവളുടെ തീരുമാനത്തെ മാത്രം നമ്മള് എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഒരു രീതിയിൽ വീട് വെക്കാം പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളു അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഇരുപത്തേഴ് വീട് കണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ഒരു ഞങ്ങളെ വീട് തന്നെ എന്നിട്ട് കോട്ടയം ജില്ല മൊത്തം കാണാം കോട്ടയം ജില്ലയില് കോട്ടയത്തേക്ക് കയറിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോട്ടയം ടൗണിലേക്ക് കയറിയില്ല താമ്പാടിയിലൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വീടുകൾ അത് ഇതുപോലെ പെരും മഴയത്ത കേട്ടോ അന്ന് അന്ന് മഴയാ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വീടാണ് നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു മറ്റേ ആ വീടിനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മുണ്ടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾപ്പെട്ട് എരുമേലിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ പപ്പ എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ പപ്പ അന്ന് ആ ചേട്ടൻ അഡ്വാൻസും കൊടുത്തേ ഒരു പതിനാല് സെന്റ് ഒരു വീട് അതായത് ശബരിമല റോഡ് സൈഡ് എരുമേലി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ല മുണ്ടക്കയം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുണ്ടക്കയം പാലം കിടന്ന അഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അത് ഗൾഫുകാരുടെ വീടായിരുന്നു അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വിൽക്കണം അത് ഒരു നില വീട് മണ്ട റൂഫ് ചെയ്ത മുകളിൽ റൂമുകൾ പണിയാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീട് വൈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ഉള്ളു മെയിൻ റൂട്ടിൽ നിന്ന് അത് മെയിൻ റൂട്ടിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്നൊക്കെ തമ്പരാൻ തട്ടി തട്ടി ഇവിടെ തന്നെ വന്നു പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ ചോറ്റി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സിനിമാ താരം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ചര സെന്റേ ഉള്ളു രണ്ടുനില വീട് അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന ഓർത്താൽ നമുക്ക് വീട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് വീടൊക്കെ കണ്ടപ്പോ നമ്മള് കണ്ണ് തല്ലി കാരണം നമ്മളൊക്കെ എത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലം സ്ഥലമെന്നല്ല അത്രയും പൈസ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അവള് എത്ര കാലം കൊണ്ട് ആ ലോൺ അടച്ച് സ്വസ്ഥ ആകണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം പിടിക്കും അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യത ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആർക്കും ബാധ്യതയൊന്നും ഇല്ല പൊന്നൂന്റെ പൊന്നൂന്ന് മാന്യമായിട്ട് ഒരു ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവൾ അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നു പിന്നെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ എന്താ ചെറിയ കടപാട് പൈസ ലോൺ അല്ല മറിച്ച് മറിച്ച് മറവും തിരുവാണ് അത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോകാനുള്ള കാര്യം ചെറിയ കടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു വീട് വെക്കണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തുക കാരണം എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ വിപുലി ഭയങ്കര വിപുലമാവും നമ്മളൊരു അഞ്ച് റൂം ഏലും കുറഞ്ഞത് പിടിക്കും എടുക്കും മുകളിലോട്ട് നില പണിയാന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ആക്കും വീട് വാർക്കും ബാത്റൂം തന്നെ എന്തായാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വരും അറ്റാച്ച്ഡ് വരും അറ്റാച്ച്ഡ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ എന്തായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്തായാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി അതായത് ഈ പഴയ വില തന്നെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ റൂം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പിരിക്കുക ആ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടത് കൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ എത്തിയത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്നാം തീയതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ വെക്കാൻ പറ്റിയത് അതെ ചേച്ചി ഭയങ്കര വാശിക്കാരിയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങള് കോട്ടയംകാർ അച്ചായങ്കാരായ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും
അല്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തില് നാലും അഞ്ചും പേർക്ക് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അടഞ്ഞു പോവും അതെ പണിത് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ലുക്കെ മാറിപ്പോയി ആ വഴിയ പോയ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ കുട്ടായി നീ വീട് പൊളിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഇത്ര നാളൊന്നും കൊണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ഈ വഴി വന്ന ചേട്ടന് ഇപ്പൊ വരും ചോദിക്കാ ഇതേ ഈ വീട് പഴയ വീട് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ചോദ്യപ്പത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു നില വീട് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും ആ അഞ്ച് സെന്റിനകത്ത് നിറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന വീട് നമുക്ക് കൈ മധുരെ മുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല നടക്കത്തില്ല ചുറ്റോടി ഇട്ടും മതില് വേറെ യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് ശീനത്തെയും കാന്താരിത്തെയും വെക്കാനുള്ള ഇടയില്ല ഏ അപ്പൊ കിണറും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളല്ല കുഴക്കണ്ടും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വായു ഇറങ്ങി നടക്കാനും ഒരു ഒരു മുയലിനെ വളർത്തണമെങ്കിലോ കോഴിയെ വളർത്തണമെങ്കിലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ എത്ര റൂമുകൾ പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇടയും സൗകര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് സെന്റ് താഴോട്ടാണെ നമുക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം ബേസ്റ്റ് കളയുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ഈ പെരമണിക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് സെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ അതിനകത്ത് ഈ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ എവിടെ കൊണ്ട് കളയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം പഞ്ചായത്തുകാരൊക്കെ കുറെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതും ഇതും കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ രണ്ടു നില വീടിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം എവിടെ കൊണ്ട് കളയും ശരിയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഇത് വാർക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ലർ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലർ ഒക്കെ ഒരു എട്ടമ്പത് ഫില്ലർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കെട്ടണം വാർക്കാറ് അപ്പം അന്നാരും വേണ്ട നല്ലപോലെ ഷീറ്റ് എഴുതുക പിന്നെ പുറകിലോട്ട് റൂം എടുക്കണേ അത് വാർക്കുക ഏ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തു നമ്മുടെ കൊക്കിലൊക്കെ ഈ വലിയ ബാധ്യത ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ കൊച്ചിന് ചെറിയ കടവും മോള് അവിടുന്നോ ഇവിടുന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരോട് കൂട്ടുകാരും മേടിച്ചാലും ഒന്നല്ലേ രണ്ടു മാസം അല്ലെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തീർന്നു നമുക്ക് വാങ്ങിയാൽ വരുന്ന എത്തി ചെയ്യുന്നുള്ള പേടിയോ പേടിയൊന്നുമില്ല അസ്വസ്ഥതയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനോടെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം എല്ലാവരും വരുവേണം പിന്നെ ഈ വീട് ആർക്കുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാളക്കുട്ടിക്കുള്ളതാണ് വേറെ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പതുക്കെ നാട്ടുമ്പുറത്തോട്ട് പതുക്കെ മാറണായിരിക്കും എനിക്ക് ചങ്ങനശ്ശേരി മൂന്ന് വർഷം നിന്നപ്പത്തേന് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു മാസം ദുബായ് പോയി നിന്നപ്പത്തേന് ദുബായ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെത്താനും അല്ല ഈ പറ കിടന്ന് ഞാനേ ഞാൻ കേരളത്തില് പതിനാല് ജില്ലയുള്ളതിൽ പതിനൊന്ന് ജില്ല പോയിട്ടുണ്ട് ഏഹ് കാസർഗോഡ് ബേക്കൽ പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ പോയിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം തിരൂര് അവിടെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് പോയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ അങ്ങനെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജില്ല വയനാട് പോയി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലെ പോലെ തന്നെയാണ് എടക്കലും എടക്കൽ ഗുഹ അവിടെയൊക്കെ പോയപ്പോ നമുക്ക് നല്ല രസം അവിടെ കാണാനൊക്കെ എന്റെ ജില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു എനിക്ക് എന്നാലും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ തളങ്കര ബീച്ച് മൊഗ്രാല് പിന്നെ ബേക്കൽ കോട്ട പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിയണ്ണി ബോയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പോയി കാണാനൊക്കെ മലപ്പുറം പോവാണെങ്കിൽ തിരൂര് തിരൂരൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്ലാങ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാ ഇടപെടിയിലാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ കൊല്ല എല്ലായിടത്തും പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഗേൾസ് 
ഇപ്പഴും പിള്ളേരും വിളിക്കും കേട്ടോ ഏഴ് പിള്ളേര് എല്ലാരും തന്നെ ടീച്ചർമാരും മെസ്സേജ് അയക്കും ടീച്ചർമാരും മെസ്സേജ് അയക്കും അവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് മെസ്സേജ് അയക്കും എല്ലാരും ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വീഡിയോസ് കാണുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അവരെ എല്ലാരും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സമ്മാനദാനം വേണ്ടേ സമ്മാനദാനത്തില് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ എല്ലാരും പറഞ്ഞു പപ്പായ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം മാളക്കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ടത് എനിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം എന്റെ മൂന്നാല് പേര് പറയും പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ എന്റെ ഒഴിവാക്കി ഭൂരിപക്ഷം പപ്പായ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മള് മൂന്ന് പേരും വരച്ചതിന് മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത മാളക്കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ശ്രീകുട്ട ഏത് പ്രോഗ്രാം വെച്ചാലും പെർഫോമൻസ് ബെസ്റ്റ് മറ്റേ അപ്പായ്ക്ക് ഞാൻ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം തന്നെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം ഫസ്റ്റും കൂടെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കില്ല ഒരു ഒരു പരിപാടിക്ക് അകത്ത് അങ്ങനെയില്ല ഇല്ല സാധന സമ്മാനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കും മാളൊരു എന്റെ എന്റെ കൈ പൈസയുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പപ്പായ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം അപ്പൊ സമ്മാനം കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇത് കുട്ടുമോൻ ഞാൻ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മുന്നൂറോണ് കൊടുക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് കുട്ടുമോനായി കുട്ടുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നമ്മൾ മാളക്കുട്ടി കൊടുക്കുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് രോഗിയെ കാണാൻ പോയാലും മറ്റേ അമ്മയുടെ ചിത്രം ഒരു ഇതിനെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു കൊച്ചിനെ കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ മാസ്ക് വെക്കണം മാസ്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ ഇല്ല മാസ്ക് വെച്ചു കൊച്ചിന് കൊച്ചിന് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നൂറ് രൂപ പിന്നെ അയ്യോ ഒരു പോക്കറ്റ് ആ താഴത്ത് പോക്കല്ലോ പൈസ മൂന്ന് പോക്കറ്റിലൊക്കെ വെച്ചേക്കും ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ആശയാന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അമ്മ ഫസ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ശ്രീകൂട്ട അമ്മയുടെ ആശയം നല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ ആ മുഖ്യമന്ത്രിനെയും പിന്നെ പോലീസ് സേന മറിഞ്ഞ സമയത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വരെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു ആശയായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയാ ചില്ലറ ഇല്ല തപ്പി പറക്കിയ മനുഷ്യ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെങ്കിൽ ആ തീം ഇച്ചും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും കമ്പനി ഇട്ടു അപ്പൊ ഈ അവസരത്തില് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം ഞാൻ എന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കലാകാരൻ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശേഷം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഞാന് മോളമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഞാനൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടി കാണില്ല മോളമ്മ അത് ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു കൊള്ളാം നിങ്ങളെ പാട്ട് കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ കാലക്രമേണ അതിനോടൊക്കെ ഒരു നിങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ ആ കാളകാരനോടെ കാലച്ച നിർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമായി കൊച്ചു ഉറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കലാകാരനെ ഞാൻ തന്നെ അനിച്ചമർത്തി ഒതുക്കി ഉറക്കി കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്നെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ബഹുമതി ഓർമ്മയ്ക്കാണ് കാരണം എന്തിനൊരു കലാകാരൻ ഉണ്ടെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്തിനു വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവിനെയൊക്കെ പിന്നെ ശ്രീകുട്ടനാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രധാന കാരണം കാരണം ഇങ്ങനൊരു ആശയം അവൻ ബോളിബോളിൽ കഴി കളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ച് ഞാനും മോളമ്മ ഈ മോളമ്മ ഈ അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഈ മോളമ്മയും ഈ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഞാനും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കണം അല്ല നാപ്പത്താക്കാനുള്ള ആ മനസ്സ് ഏഹ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല കാരണം വരയ്ക്കാനോ കഴിക്കാൻ പിന്നെ എന്റെ ആ ചെറിയൊരു മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ആശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പടം നിങ്ങൾ
നമ്മുടെ ആ വീഡിയോക്ക് നമുക്ക് എന്നാ ഒരു ഇരുപത് ഏക്ക് വണ്ട യൂസ് കിട്ടിയുള്ളൂ സാധാരണ നമുക്ക് ഇടുന്ന വീഡിയോക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഏക്ക് വണ്ട യൂസ് വരാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യൂസില്ല കാര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ആശയം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം പരമാവധി എന്നിലെ കലാകാരനെ ഉണർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹനം ചെയ്ത ശ്രീക്കുട്ടന ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എനിക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കേട്ടിട്ട് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നില്ലാത്ത അത് എനിക്ക് സങ്കടമോ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൂടി ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പരമ്പരയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മോനോട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതല്ല നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മുന്നേറ്റ് മുന്നിലേക്ക് നയിച്ച ആ മോളമ്മയ്ക്ക് ഇരിക്കട്ടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അത്യാവശ്യം പൈസയ്ക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വേറൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് ആകെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടും അപ്പന്റെ എന്നെ കൊടുത്താൽ അന്നേരം മോക്കുള്ള കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ അതിന് വെറൈറ്റി കണ്ടന്റ് കേട്ടോ എനിക്ക് ആ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷം നല്ല ഇതല്ലേ ഞാൻ ഓളിവോള് വിളിക്കാൻ പോയപ്പോ തല ബോളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആശയം വന്ന ഒരു വട്ടം കൂടെ വിളിക്കുന്നു എല്ലാരും വരണം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന് പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ഏത് സമയത്തും വരാം ഏത് സമയത്തും വേണം വിളിച്ചാ മതി വഴി അതിൽ വിളിച്ചാ മതി ഓട്ടോമാപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ശ്രീകൂട്ടം ഇട്ട് തരും അതെ എൺപത്തേഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തേഴ് പതിനേഴ് മുപ്പത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഡ്രീം ബേഡ് ഓഫ് ശ്രീ ഒഫീഷ്യൽ എന്നാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് കമന്റ് ഇട്ട് പിന്നെ ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ അപ്പം വരുന്ന വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കോ എന്തെങ്കിലും വഴി തെറ്റിയാലോ ഇവിടെ വന്നൊരു വഴി അറിയത്തില്ലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും വിളിച്ചാലും ഒക്കെ കിട്ടണമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഹാപ്പി വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക